。根据莫愁的明察暗访，陈辉祖自裁以后，新任的闽浙总督上任不到一个月，便又开始重蹈覆辙，开始收贿受贿了。他们以为朕回到京城就鞭长莫及，便可以为所欲为。纪晓岚，你说如何处置啊？一个字，斩。哎，不不不不不不，皇上，纪大人矫枉过正，绝非良策。贪官杀不尽，歪风吹又生。为了充实国库，奴才草拟了一个易罪银制度，专门对付贪官，一定有效。易罪银，闻所未闻呐、啊。何爱卿，具体的说说。啊，这，所谓易罪银，顾名思义，就是针对都府等地方大员，凡有过失、罪责，依其罪而罚其银，比如渎职、无能、失察、亏空。乃至贪污受贿，依其罪行大小，令其自掏银两，减其刑责。呃，这样的话，既可以有效的惩治不法官员，又可以大大的充实国家财力，一举两得，岂不妙哉？嗯嗯。何爱卿，再说的具体点儿。凡我朝廷命官，依其官阶大小、收入多少，定下标准。多则数十万两，少则数万两，由军机处设置统一机构专门管理。收入的银两嘛，可以划归内务府，呃，有一部分也可以拨给地方，用以水利、灌溉、防洪、抗旱等工程之用。他们取之于民，咱们用之于民，何乐而不为啊？好，这个办法好。诸位还有什么意见吗？何大人巧具匠心，这个主意太好了。臣恭请圣上立即颁布实行。呃，何大人良师良相，想出来的办法前所未有，真乃后世之楷模呀！对对对，何大人真是后世的楷模。哎，就这么讲好。纪晓岚，臣在。你闭着眼睛是上朝啊？还是坐禅呢？臣在上朝，不是在坐禅。今天没听到你的议论，非常反常啊！臣刚才听到何大人一番高明议论，获得满殿喝彩之声。臣是赞同也不是，不赞同也不成，故而无话可说，只好闭上眼睛。那你不说话，就是赞同喽？臣不敢苟同。<笑>好一个不敢苟同，那你一定有更好的办法嘞，啊？哎，即便是你不赞成我的办法，那请你说出一个理由来。如果你一个理由都讲不出来，这种态度面对皇上，可以治你一个大不敬之罪。非说不可吗？非说不可。皇上，非说不可吗？一定要说清楚。既然皇上有旨，一定要说清楚，那就恕臣直言了。何大人这个办法，看似有严惩之效，实则是祸国殃民、流害百世。纪晓岚，你不要血口喷人。和珅，让人讲话。皇上，何大人所说的严惩，那实际上就是包庇纵容，使那些贪官污吏更加放心大胆的去为非作歹啊。假使都府有罪。本应该停职听审，那该充军就充军，该杀头就杀头，否则为官者不尊，上行下效，如何去管束自己的部署呢？照何大人的办法，贪官只要交了罚银，就可以减免其罪行，不去追究他的责任，可以继续为官。那这些贪官为了弥补损失，就会变本加厉的大把去搂钱，顶多不过再交一次罚银而已嘛。皇上，汪法庇护。谈何清廉呢、啊？二十三年前，皇上曾下旨，着将斩、剿、缓决各犯纳赎之吏，永刑停止。同年又下狱，现内退赃减等之吏，着永刑停止。皇上以金钱为轻，以刑罚为重，果断命令废除了旧律。近几年来，皇上又多次重申此令。何大人呢？何大人？交了一罪银就可以减免其罪行，至于退赃减等有何区别呢？啊，你居然把皇上明令永刑禁止的事在这再一次提出来
这不是治武黄鱼，言而无信之不义之地步吗？和珅，你可知罪呀、啊？皇上，奴才知罪了，奴才一时操之过急，竟忘了我朝先例，此事不宜了，退朝。记下来，好，记下来，遵旨。朕刚才说过，君不密则失臣，臣不密则失身。这里边的道理你一定猜着了。臣不敢妄想。朕贵为天子，天子，哈哈哈毕竟不是天呐。生老病死、喜怒哀乐，一如常人，不过是形式不同罢了。哎，你刚才说朕大功，朕未必无私啊。你不喜欢和珅，可是朕又离不开和珅。你也知道是为什么？朕聊以自傲的十全武功四库全书，没有银子打底，哪件事能干得成啊？没有和珅替朕打理，哪来的银子？朕要是让你去替和珅打理，你行吗？朕要是让你去替福康安带兵，你行吗？不行。<笑>治理国家就要复杂的多了，什么人都得用啊。水清无鱼，人查无途。要是都用了你这样的人，国家可能会乱，你相信吗？呃，可能会吧。<笑>坐而论道，所争无非一个“理”字，到现在还争不清楚。做事就要复杂的多喽。明知道是好事，不到时机不能做；明知道是坏事，一时之间，当忍还得忍呐、啊。为了搞出这个易碎银制度，我几宿彻夜未眠呢。我是为了谁呀、啊？啊，是为我自己吗？还不是为了皇上，为了国家设计。他纪晓岚算个什么东西？他不当家不知柴米贵。啊，各位，大清国的内务部啊，户部，崇文门的税务，谁当家？我。现在。内务部的开支日渐增加，我怎么办呢、啊？啊，我只能琢磨出这么个法子来，可是生生的让纪晓岚给绞了。我狠狠整治他不行啊！早就该收拾他了，就是抓不住机会。我当然知道，我知道，纪晓岚一天不除，我没有一天好日子过。哼，我有办法的。您有什么办法？我设了个吊饵，他肯定得上钩。什么吊饵？天机不可泄露